ಕೂ ಚಾನಲ್ ವಾರ್ತೆಗಳ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮುಳಿಯ ಕೇಶವ್ ಭಟ್ ಆಂಡ್ ಸನ್ಸ್ ಮಡಿಕೇರಿ ಕೊಡಿಕಪ್ಪ ಪುತ್ತೂರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಟೊಯೋಟಾ ಬಾಲಾಜಿ ಆಟೋ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಮೈಸೂರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮೈಸೂರು ಮಡಿಕೇರಿ ಕುಶಾಲನಗರ್ ಸೆಂದಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಗ್ರಹಾರ ಸರ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ಗಾಂಧಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈಸೂರು ಶಾರದಾ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಕೊಡಗಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಭರಣಗಳ ವಿಶಾಲ ಮಳಿಗೆ ಅರಸ್ ರೋಡ್ ಮೈಸೂರು ಶ್ರೀ ಟಾರ್ಬರೆನ್ಸ್ ಶ್ರೀ ಮೈಸೂರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅರಸ್ ರೋಡ್ ಮೈಸೂರು ಎ ಟು ಝೆಡ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಮಾನೋ ಡಬಲ್ ರೋಡ್ ಮೈಸೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಆರ್ಕೇಡ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ ಮೈಸೂರು ವಯನಾಡಿನ ಕೆಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಂದ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿ ಅಪಾರ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳಿಂದ ಕೊಯನಾಡು ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಗಿರುವ ಕಾಳಜಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ತಗ್ಗಿದ್ದು ಮನೆಯ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಕೆಸರುಮಯವಾಗಿತ್ತು ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲವೂ ನೀರು ಪಾಲಾಗಿದೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯರ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯವೊಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಆದರ್ಶ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜಡಾವ್ ಇದರ ಸದಸ್ಯರು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿದರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಸಿ ಸತೀಶ್ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು ಕೂಡಲೇ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಿಟೈನಿಂಗ್ ವಾಲಂದ ಮತ್ತೆ ಐದು ಅಡಿ ಏರಿಸುವುದು ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕೋರಿದರು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭ ಶಾಸಕರಾದ ಕೆಜಿ ಬೋಪಯ್ಯ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಚೆಕ್ ಅಂದ ವಿತರಿಸಿದರು ಇಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯೆ ರಮಾದೇವಿ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಕಳಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಿ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಈಡೇರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು ಇದನ್ನ ಎರಡು ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಎರಡು ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆಯ ಒಂದು ಹಾವಳಿಯಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆರು ಮನೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಆಗಿ ಆಗಿದೆ ನೆರೆ ಬಂದು ನೀರು ಬಂದು ತುಂಬ ಮಳಲು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕೂತಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾರೂ ಕೂಡ ವಾಸಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಆಗದ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಅವರ ಕೃಷಿ ನಾಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರತಿಯೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾಶದ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ನೆಲೆಗೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಕಾರಣ ಪಶ್ಚಿಮ ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪಯಶ್ವಿನಿ ಹೊಳೆಗೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ಮರಗಳು ಬಂದು ನಿತ್ತ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆಯ ಒಂದು ಸಂಭವ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೆರೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮಿಗೆ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಯ ದಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಫೋನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ವಿಚಾರಿಸಿ ಆಗುವಾಗ ಅವರು ಬಂದ್ ಅವರುಗಳು ಬಂದು ವಿನೋದ್ ಮೂಡಗದ್ದೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಫಿ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಅಡಿಕೆ ಫಸಲು ಉದುರಿ ರೈತರಿಗೆ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ತಪ್ಪಿದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಾಲ್ಕು ನಾಡು ರೈತ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯ ಬಿದ್ದಾಟಂಡ ಜಿನ್ನು ನಾಣಯ್ಯ ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಳೆಗಾರರ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ನಷ್ಟದ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ವಿಧಾನಸಭಾ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್
ಕಾಫಿ ಮೆಣಸು ಕಾಫಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆ ಅದು ಉದುರ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿರಂತರ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೇಲಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಮಗೆ ಈ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದಂತೆ ಈ ಸಲ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಈ ಇಪ್ಪತ್ತು ಈ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಮಳೆಗಿಂತ ನಮಗೆ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಅಂದರೆ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯಾವ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಯೂ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಸದಸ್ಯ ನೂರಂಬಡ ಉದಯಶಂಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸಾಲದ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂದೂಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು ಕಾಫಿ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟದ ಪರಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂಥ ಈ ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಮೆಣಸು ಅಡಿಕೆ ಈ ಫಸಲನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಲವನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸಾಲವನ್ನು ಮುಂದೂಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂಡಿಯೊಳಂಡ ಕಾಶಿ ತಂಬಯ್ಯ ಪಟ್ರಪಂಡ ಮೋಹನ್ ಕೇಟೋಳಿರ ರಂಬಿ ಪುಲ್ಲೇರ ದೀಪಕ್ ಅಚ್ಚಂಡಿರ ಮಂದಣ್ಣ ನೀಡುಮಂಡ ಕರ್ತಿ ಬಿದ್ದಾಟಂಡ ಸಂಪತ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ದುಗ್ಗಳ ಸದಾನಂದ ಶಾಸಕರ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಂಠಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಸಿ ಕಚೇರಿ ತಡೆಗೋಡೆಯಂತಹ ಪ್ರಯೋಗ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುಗು ಸೀಮಿತವಾಗಬಾರದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಇಲ್ಲದಿದ್ದೆ ದಾರಿಗಳು ಯಾರು ಓಡಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ಜನರ ನೋವು ಮರೆತ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಟೀಕೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕರ್ತವ್ಯ ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲದ ಶಾಸಕರು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕದ ಕಡಿಮೆ ಇವರು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡಗು ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂತರ್ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಏಳು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಸಂಜೆ ಏಳು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ತಪ್ಪದೇ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಸಾವಿರಾರು ಯುವ ಜನರ ಬದುಕನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸಿದ ಏಕೈಕ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆಗಳು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಲೋಕದ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾ ದಾಖಲೆಗಳು ಆಳ್ವಾಸ್ನ ಕೀರ್ತಿ ಶಿಖರದಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗದ ಖಚಿತ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಯಿರಿ The Mangala Group of Educational Institutions has been bridging the gap between education and healthcare in Mangalore. Colleges under the group have nurtured the career dreams of several students. Our students have been placed in the defense sector in India as well as in renowned hospitals worldwide. Adequate amenities are provided to the students like transport, canteens and hostels. A well-stocked library, state-of-the-art laboratories, regular skill development courses, e-library system, a vast ground with focus on co-curricular and extracurricular activities are few among the support we offer. The Mangala Group of Educational Institutions offers quality courses in nursing, paramedical sciences, allied health sciences, physiotherapy and speech and hearing. The journey of a thousand miles starts with a single bus ride to college. explore and experience the exceptional quality of education at mangala group of educational institutions sbrr mahajana prathama darje college jailakshmi puram mysore mysore vishwavidyanilayadinda samvejanagondu nac inda a manyate padidiruva vidya samsthe ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಕಾಲೇಜು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಬಿ ಎ ಬಿ ಬಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಎ ಹಾಗೂ ಬಿ ಬಿ ಎ ಹೋಟೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಹಾಗೂ ಏವಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೂರಿಸಮ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ
ವಿಕಲಚೇತನ ಸೇನೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೋರ್ಸ್ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಷ್ಟು ವಿನಾಯಿತಿ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿಯ ಕೋರ್ಸ್ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ ಎಸ್ ಬಿ ಆರ್ ಆರ್ ಮಹಾಜನ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರಂ ಮೈಸೂರು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಕಾಲೇಜು ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳ ದಾಳಿ ನಡೆದಾಗಲೆಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ನಷ್ಟ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಈ ಕೀಟ ಎಲೆಗಳ ಕೆಳಗೆ ಆಸರೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಅಪಾಚೆಯ ಸರಿಯಾದ ಬಳಕೆಯ ಮೂಲಕ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ ಪಂಪರ್ ಇಳುವರಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಯುಪಿಎಲ್ ಅವರ ಅಪಾಚೆ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಉಜ್ವಲವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪಕ್ಷದ ಹೊದವಾಡ ಶಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಶ್ರಮದಾನವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮಾತನಾಡಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕು ನಾಡು ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ವಲಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಈ ಗ್ರಾಮವು ಹೊದ್ದೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದು ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪ ಉರಿಯದೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕಗ್ಗತ್ತಲಲ್ಲೇ ನಡೆದಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿತ್ತು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ ಗ್ರಾಮದ ಚುನಾಯಿತ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಬೀದಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಮಜಾಯಿಷಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಂದನೆ ದೊರೆತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆರೋಪಿಸಿದರು ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೀದಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಅದರಂತೆ ಹೊದವಾಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಜಾದ್ ನಗರದ ಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ಶ್ರಮದಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳು ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದು ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸದೆ ಮಳೆ ನೀರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಶೇಖರಣೆಗೊಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಸಂಚರಿಸಲು ಬವಣೆ ಪಡುವಂತಾಗಿದೆ ಮಳೆಗಾಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಶೇಖರಣೆಗೊಂಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಹರಡುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯವರು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆರೋಪಿಸಿದರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದು ಗ್ರಾಮದ ಜನರ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಹೇಳಿದರು ಒದವಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಬೀದಿ ದೀಪ ಉದಿತಾಯ್ತಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಾರ ಮದರಸ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಬ ಓಡಾಡಲು ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಒದವಾಡ ಬ್ರಾಂಚ್ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒದವಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಇಪ್ಪತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಬೀದಿ ದೀಪ ಬಲ್ಬನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಒದವಾಡ ಕುರುಡಿ ಮಸೀದಿಯಿಂದ ಬಿಟಿ ಬಾಣೆ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಒದವಾಡ ಒದವಾಡ ಮೂ ಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಂಬಕ್ಕೂ ಬೀದಿ ದೀಪ ಬಲ್ಬನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಒದವಾಡ ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಹೊದವಾಡ ಶಾಖೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ ಎ ಉಮ್ಮರ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ ಎಚ್ ಹನೀಫ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ ಎಂ ನಾಸಿರ್ ಮತ್ತಿತರ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿರುಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ರಾಟೆಮನೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಡನೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು ತೋಟದ ಕಾಫಿ ಗಿಡ ತೆಂಗಿನ ಗಿಡ ಬಾಳೆ ಗಿಡ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಪೈಪ್ಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ತೋಟದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಲೈನ್ ಮನೆಗೂ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಣ್ಣ ಬೆಳೆಗಾರರು ಬೆಳೆಯೆಂದೇ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಳೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು
ಜನರ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಂಠಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಹೇಳದಂಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೀಟ್ ಆಗಿ ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ ತಡೆಗೋಡೆಯಂತಹ ಪ್ರಯೋಗ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡಗು ಸೀಮಿತವಾಗಬಾರದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನ ಇಲ್ಲದಿದ್ದೆ ದಾರಿಗಳು ಯಾರು ಓಡಾಡ್ತಿಲ್ಲಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ಜನರ ನೋವು ಮರೆತ ಜನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಟೀಕೆ ಮಾಡೋಕೆ ನಾನು ಹೋಗೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕರ್ತವ್ಯ ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲದ ಶಾಸಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕದ್ ಕಡಿಮೆ ಕೆಲವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಬೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡಗು ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂತರ್ ಮರದಾಳದ ಮಾತು ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಏಳು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಸಂಜೆ ಏಳು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ತಪ್ಪದೇ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳ ದಾಳಿ ನಡೆದಾಗಲೆಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ನಷ್ಟ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಈ ಕೀಟ ಎಲೆಗಳ ಕೆಳಗೆ ಆಸರೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಅಪಾಚೆಯ ಸರಿಯಾದ ಬಳಕೆಯ ಮೂಲಕ ಹತಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ ಪಂಪರ್ ಇಳುವರಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಯುಪಿಎಲ್ ಅವರ ಅಪಾಚೆ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಉಜ್ವಲವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿ ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿರುಗೂರು ಕಾಲೋನಿ ಬೈಸಾರಿಗೆ ತೆರಳುವ ಸೇತುವೆ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಎಂಕೆ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕಿರುಗೂರು ಕಾಲೋನಿ ಪೈಸಾರೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕುಟುಂಬಗಳು ವಾಸವಿದ್ದು ಕಳೆದ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ಪರದಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು ಈ ಭಾಗದ ಜನರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ತೆರಳಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಊರಿಂದ ಕೆಲವು ತೋಟದ ಮಾಲೀಕರ ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೆದಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಇದ
ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಕೀರು ಹೊಳೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಲೆನಾಡು ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುರಿದು ಹೋಗಿದ್ದು ಸೇತುವೆ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಾಸಕರು ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಇದೀಗ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಲು ರಸ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅತಿ ದೂರದಿಂದ ಓಡಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಭರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೂವತ್ತು ಅಡಿಯಷ್ಟು ಆರ್ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಹೊರತು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ನಿಧಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ದೊರೆತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭ ಮತಯಾಚನೆಗೆ ಬರುವ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಂತರ ತಿರುಗಿಯೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಇದೀಗ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿರುವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಿಂದ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು ಬತ್ತೋರ್ವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಕೆಆರ್ ಭುವನ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗದ್ದೆ ಮತ್ತು ಕೀರು ಹೊಳೆ ತುಂಬಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ದಾಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೂ ತೆರಳಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳಿಂದ ಎದುರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂದರು ಗ್ರಾಮದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಂದನೆ ದೊರೆತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರುಗೂರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾದ ಕೆಸಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಎಂಬಿ ವೇಣು ಕೆಆರ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸುರೇಶ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಮಕ್ಕಂದೂರು ಕೊಡವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಾರೀಕು ಮೂರರಂದು ಬುಧವಾರ ಕಕ್ಕಡ ಹದಿನೆಂಟು ಹಬ್ಬವನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಂಬಕುತ್ತೀರ ಮಧು ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಹಾಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ ದಾಪಂಡ ರವಿ ಕಾಳಪ್ಪ ಅವರಂದ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಪಂಬಕ್ಕಡ ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತೆಕ್ಕಡ ಹದಿನೆಂಟರ ವಿಶೇಷ ಖಾದ್ಯ ತಯಾರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಯಿತು ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಹೊಸ ಕೋವಿಡ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆರು ವಿರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಹಾಗೂ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇಕಡ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಮೂರು ಆಗಿದೆ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಹೊಸ ಕೋವಿಡ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆರು ವಿರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಹಾಗೂ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇಕಡ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಒಂದು ಆಗಿದೆ ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮಂದಿ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೂರ ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದ
ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ವಲಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಆಗಿದೆ